，齐王终于走到了这一步。走，奉皇上之命，前来捉拿嫌犯齐王，带走。齐王跑了，只可惜天不遂人愿。是啊，可惜我李佐当年在前线，没能用匕首刺死叶昭。有了机会，还是要除掉他。西英姑娘，你跟我一起走吧。先别管我了，再过一个月。就是西夏的冬至节，我会以七彩烟花为信号，烟花燃放之时，便是阿昭进宫的时刻。你何苦把自己置于万劫不复之地？我已在万劫不复之地。可是，将军他会担心的。时时刻刻记在心上，岂不是更好？看来我真是中了宋的犯贱计。我不但错斩了野力玉玺。还错杀了国师野力人荣，秋老虎，虎亲，报告将军，我们命大还活着。丫头，你肚子怎么这么大了？秋水她怀孕了。虎亲，你说你对得起我吗？现在居然把我女儿肚子搞大了！我他，哎呀，别打了、啊啊！爹，第一次见到军师我就喜欢他。一直以来。我都忽略了你的感受，让你受委屈了。别这么说，能嫁给你，是我此生最大最大的福分。媳妇儿，没事吧？没事。从今天开始，为了掩人耳目，你继续用这把大刀去练武。孟大夫说，这把刀太重了，让我换一个轻便些的，不如练剑吧。轻飘飘的剑，怎么有说服力啊？来人，在。媳妇儿，你先坐着。突然吃了仙丹妙药，变成大力士了。哎，怎么这么轻巧？这镂空的。哎，熬不得，这是京城铁匠
，刘三郎所致。他擅长镂空雕花。京城那些戏班子用的仿真刀，都是他做的。还有京城那些爱舞刀弄枪的纨绔，他们都爱用这个撑门面。郡王过誉了，郡王刚才表演的妙。可是这东西中看不中用啊，一个脑袋没砍下来就断口了，这怎么派得上用场呢？将军有所不知，京城的纨绔好面子。想在练武时偷懒，要耗在美人面前逞勇，所以偷偷的想出这种雕刻镂空兵器的方法，故意让几个人气喘吁吁的抬上来，然后自己再轻轻的拿起，好显得力拔山兮气盖世，骗了不少人啊！怪不得这八十八斤的刀具放在手上像十来斤重一样，连我相公都玩得动。你这造假技术实在是厉害啊！<笑>将军说的是啊，这把刀确实花了小的不少力气，足足用了七八斤的上好材料。呃，将军喜欢便好，只要不磕不碰，一般不会露出破绽。去，将军的重兵器库里面挑几把好的，都把它打造出来，也重重有赏。是，郡王。怎么样？相公真聪明。相信我老婆怀孕了吧嫌犯赵瑞涉嫌策划三司使院纵火案，勾结西夏。不必多言，本王认罪，但求速死。带证人上场策划惠州农志高叛乱，和贝州贝里时兵变，筹集巨额款项支持兵变。趁西夏和大宋交战之时，发动兵变加害皇上。赵睿，你还有什么话可说？无话可说，都是我指使的。今日的庭审到此结束，择日再审。来人，把两个嫌犯统统给我押下去
。阿忠，你在想什么呢？吃一口，我把刺头给你拔掉了。我在想怎么混进西夏王宫，要不然我们就挤实车粮食，假装投降，这样就能混进去了。现在国库空虚，粮草早已不足了。若是把粮草都给敌军，怕是我们自己都不够吃了。秋水。你叫谁？我忘了，这丫头刚刚成亲。秋水昨天跟胡青刚刚入了洞房，俩人正你侬我侬呢。现在不可能随叫随到了。是啊，该嫁的都嫁了，身边的人越来越少了。怎么会越来越少？他们不是还都跟着你吗？你说这表妹，怎么就变成了西夏太子的未婚妻了？这该怎么办呢？就算送粮食的队伍能混进去，可是这招胡青已经用过了，西夏帮不会清心。唉，表妹现在身份微妙。风吹草动，都会危及到他的生命。实在不行，我就硬闯。媳妇儿，我知道你在想什么。我告诉你啊，你想都别想。可是表妹走到今天这一步，全都怪我呀。怎么又因为你了呢？一开始我就不应该对他隐瞒身份，让他误以为我是个男人，更不应该在打完仗之后了无音信。让他心灰意冷。最不应该的，是他来京城之后，对他做出一系列不理智的行为。作为他的亲人，我非但没有安慰他，反而把他推开，把他赶出家门。我真的好后悔，今生今世无论怎么忏悔，对表妹的伤害都是无法弥补的。阿昭，你就别再责怪自己了。在我心里，表妹的美是很神圣的。可是她现在却深陷西夏王宫，用自己的美色作为诱饵。我想到这里，我心里就难受。这都是因为我。如果不是因为我，不会发生这些的。我真该死。我想喝酒。好，来来来，喝杯酒，解千愁。哎，老规矩，只能闻闻，不能喝。再来一杯。嗯。媳妇儿，我不能再喝了。我想喝呀。来。你别喝。
。相公，相公，相公。皇兄，皇上屈尊来此污秽不堪的牢房，是有什么话要对本王说吗？朕从小到大，一直视你为最亲的兄长。你当了齐王以后，朕也最信任你。你为何不顾手足情深，勾结西夏，意图谋反
。本王只是想拿回属于自己的东西。你已经是一人之下，万人之上了，为何如此丧心病狂？皇位对你来说就这么重要吗？你的皇位本来是我的。我的，你根本就不是刘皇后的儿子，我是长子。先皇原本是想把太子之位传给我的，那你说，如今坐在皇位上的，到底应该是谁？非是个丫鬟，照理说是不可以识文断字的。为了讨得父皇的欢心，他日夜勤勉，终于琴棋书画无一不精。但可惜啊，母妃不知道，不管他怎么努力，都不可能登上后位，因为他出身卑微。最后掌管后宫的是刘皇后。母妃开始天真的以为，只要她卑微顺从，就可以和刘皇后和平相处。但是没想到，刘皇后忌惮她与父皇的恩爱，处处陷害。尽管父皇一再跟母妃说：“朕会保护你的。”但是母妃呢，还是惶惶不可终日。就在胆战心惊的日子里。剩下了我，赵瑞。但是父皇始终高看你一眼，他对你的宠爱比对我的高十倍、百倍。真儿，你看，国字应该这么写。父皇，国是什么意思？国啊。小家为邻，大国为疆。若保疆土，兵戈互为。真正的勇士，要做到保家卫国，使家国平安，人民富裕。等儿臣长大以后，也要做个真正的勇士，保护好这个国家。嗯，好啊。真儿有如此家国情怀，是朕的骄傲。将来这个国家的繁荣昌盛，就要靠你了。为什么靠儿臣？因为这个国家的百姓会拥戴你，称你为王。父皇，做王好吗？好啊，王乃一国之君，万人之上。这里山川河流、大人孩子，所有的一切。可都要去让你保护。哇，一万个人的上面，那我不就是全天下最厉害的人了吗？真儿，你错了。万人之上，可不是要凌驾于万人之上，而是要把万人放在心上。把万人放在心上，就像真儿把父皇、娘亲还有瑞哥哥放在心底。<笑>我的真儿可真聪明啊<笑>！瑞儿，你怎么在这里？快睡觉去，别在这偷听你父皇说话。不嘛，我喜欢听父皇说话。<笑>快跟我走，这儿不是你待的地方。那天晚上，母妃把我迅速的带离。她跟我讲：“瑞儿，皇宫中的富贵、权势与你无关。我们只要和你的父皇平安的待在一起就好了。你不要有其他的奢求。”
那么你呢，赵真？皇上，你知道自己是谁吗？你根本就不是刘皇后的儿子，你只是刘皇后从李氏那儿用一只剥了皮的狐狸换来的。你也是卑贱之子，你根本就没有资格登上皇位。刘皇后为了能够统帅后宫，稳定自己的地位，她把你推上了天子之位，而我呢，只能干退其策。母妃常常跟我说一句话：一只鸟没有翅膀，哪怕飞得再高啊，终有一天。也会摔得很惨。我开始不懂，现在我终于明白了。父皇在母妃的心中，那就是至高的太阳。母妃为了跟父皇在一起，哪怕是飞得再高，最终粉身碎骨。他也是在所不惜的。父皇驾崩以后，母妃没了保护，刘皇后开始凶相毕露。他命令母妃去殉葬。那一日，我一路狂奔，奔向慈安宫。想去见母妃的最后一面，我一路跑啊跑啊，心中念着母妃的名字，可惜我晚到了一步，我没有见到母妃最后一面。你知道我看到了什么吗？母妃七窍流血，尸横当场，扭曲的身体，狰狞的面庞，到现在还经常出现在我的梦里。我夜里经常会被他的死相吓醒。知道我每天过的是什么样的日子吗？我归为齐王得到姜北的封地，<笑>与其说是受封，不如说是发配。从那一天起，从那天晚上开始，我就在心里下定了决心。贱婢之子，我都会陪着笑脸，因为我知道我不能发作，我要忍，我要等，我要等待一个机会。终于有一天，当辽邦的耶律宗真找我合作的时候，我知道我等待已久的机会终于来了。李锁，拜见主人。李锁，本王有一件事情要你去办，只可成功，不可失败。主人，今生即事，李锁的命是主人所赐，李锁愿为主人效力。好，过几日，辽邦的大将耶律达丹会攻打雍关城，守城的是叶忠父子三人，武艺高强，不易攻破。你
必须设法混入军营，里应外合，打开城门。是。当攻打雍关城的时候，满朝文武，包括你，全都惊慌失措，而我心中却无比快意。我知道我离成功不远了，只可惜呀、啊，叶昭，叶昭的出现让我功亏一篑。西夏找你合作。你也如法炮制，对。哈尔敦跟我提出以江北为界，东西相管，我答应了。成，我可以夺回皇位。败，不过就是赔上我赵睿的项上人头。反正我孑然一身，西夏无儿无女，是老天给我这个报仇雪恨的机会。我要把父皇心心念念交给我的江山，通通夺回来。所以你倾其一生，与朕搏斗。对，为了达到这个目的，我必须把大宋的能人之士通通铲除。一个是范仲淹，一个是叶昭。为了铲除范仲淹，我让陆振廷出面，让丫鬟红墙抄写了一份善军之策，交给了你。范仲淹的谋逆文件，也是你们伪造的。就连红墙，也是我安插在范仲淹身旁的一颗棋子。红墙朴实无华，重情重义，他不过是个命运悲惨、被你们利用的一颗棋子，用人如冯莹，杀人如草芥，不可理喻。范仲淹，少在那假仁假义，你的改革之策，不过是哗众取宠、专揭人之短。逼人入绝境，你也并非什么仁人,人之士。只可惜，陆振廷杀害红墙之后，和小妾丁氏在后院掩埋时，被镇国公老太公看见。要想人不知，除非己莫为。这笔账终究会算的。嗯
，红墙姑娘不愿意和你们为伍，是因为明辨是非，逼你们光明磊落。张睿，朕一直以为你大智若愚，为人仁义宽厚，但朕万万没有想到，你的仁义宽厚。没有用到正道上陕西境内能征的粮食，已经征的差不多了。拿钱买啊！你说哪有那么多钱？啊？我有钱啊！这不是一笔小数目。你看，这些钱有皇上给的，太后赏的，贵妃赏的，还有哥哥给的，母亲塞的，还有一些我坑蒙拐骗赚来的钱。平时开销没怎么花钱，所有家当都在这儿了，拿着。相公，你背着我，没少藏私房钱啊。等等。看。我的就是你的，我还叮嘱管家，帮我把古董字画、田庄都卖了，过几天就送来。我怕黄叔父发不起军饷，你与将士们同甘共苦，肚子里的孩子会吃不上饭。爽快，这么多钱，眉头都不皱一下就拿出来了。我果然没有嫁错人